这是我用法术制造的幻境，梦月结界。可是府内不能用幻术啊！这梦月结界是师傅传授的结界法，有别于一般的幻境，不会被人发现。哦。爬出来看看。我正想着你一个姑娘家该用什么兵器，刚好主上让你练习流光斩，不如就试试这把剑吧，应该很适合你。看来你一直都在帮我想办法，再给你多加五千两。等你学会了流光斩再说吧。可是这还剩半个月的时间。也不知道能不能练好。这个你就不懂了吧？其实幻境里面时间的流动，那是比外面要长很多的。可现在啊，不是时间的问题，要知道流光斩的剑法才能往下练。我们也没有剑谱呀。现在我们的命运都在你手里了。你必须得学会流光斩，要不然咱们俩就像刚才那片金叶子一样，被捏得粉粉碎。嗯，像剑法。画符还有戏文这些，只要是我喜欢的东西，我看一遍就学会了。但是像《诗经》《礼乐》那些，我就不行，因为我不喜欢。放心吧，我来教你。好。那，第一步，我们不可以让这个小火苗从剑尖上掉下来，听明白了吗？明白。将你的心神集中于剑尖这朵灵火上，剑随心走，心随意走，意在心在，剑势随之建成。招式七分响，气息三分响，剑意啊，一分都没有。流光斩的剑意是什么呀？我有三尺风，斩尽不平时，这就是流光斩的剑意。我应该把凹痕想象成。不平视，斩他，斩他，斩他，斩他，斩他，破，破
，这丫头练的有些疯魔了，今天练的时候得小心点。你这手势不对啊，谁教你的？侦探，是我打到大师兄了？用什么？不知道啊，一道金光，深藏不露。大师兄没事吧？今天练习就到这里，大家回房休息，准备明天考核。